Mactedis TV uh, ndugu Nyalandu akifanya yote hayo kulikuwa kuna mambo makubwa mawili ambayo napenda tu kuyatolea mfano hapa moja mezani kwake kama waziri wa mali na utalii kulikuwa kuna uh, concession fees ambayo ilikuwa imependekezwa na Tanapa na, ika, na gazeti likatengenezwa likisubiri signature ya waziri ili serikali ianze kuchaji concession fees kwenye mahoteli ya kitalii na, na hilo lingeongeza mapato na kwa mwaka huo wa 2014 tungeweza kukusanya bilioni sita. lakini waziri yule hakusaini hiyo GN paka anaondoka madarakani maana yake maana yake ndugu Nyalandu alikosesha serikali mapato ya takriban bilioni mbili alikosesha serikali mapato ya takriban bilioni mbili hilo hilo ni moja na, na, na ni jambo ambalo watu wa mahoteli walipinga na baada ya watu wa mahoteli kupinga serikali kashtakiwa mahakamani serikali kapata ushindi mahakamani kwa hivyo waziri alikuwa hana lolote lile la kuamua kwa sababu kuna amri ya mahakama kwamba serikali iko sahihi na ichaji concession fees lakini waziri yule hakusain kwa miaka miwili mpaka natoka madarakani hiyo ukiniambia nafukua makaburi mniache tu niendelee kufukua lazima nifukue kwa sababu kwa sababu bila kuweka mambo sawa bila kujua kwa nini nyalandu hakusain bila kujua nyalandu alikuwa anashirikiana na kina nani na je aliyokuwa anashirikiana nao wapo ama wameondoka huwezi kufanya kazi yako vizuri na ndio maana hata mawaziri watakaowekwa pale wataendelea kutolewa tu wataendelea kukalia kuti kavu tu sasa mimi siko tayari kukalia kuti kavu hata nikikaa miezi mitatu hata nikikaa miezi mitatu mheshimiwa mwenyekiti nitakuwa nimeinyoosha hii sekta jambo la pili jambo la pili mheshimiwa mwenyekiti napenda kuzungumzia mahusiano ya kutatanisha aliyokuwa nayo waziri wa mali na utalii ndugu Nyalandu na wawekezaji wawekezaji wa, wa taasisi maarufu inajulikana kama Friedkin Family Foundation ni bilionea kutoka nchi ya Marekani ambayo ilikuwa ina makampuni yanayofanya kazi mbalimbali za utalii hapa na bado yapo mpaka sasa moja inaitwa Muiba Holdings nyingine inaitwa Winget Windrose na nyingine inaitwa Tanzania Game Trackers Safaris. Kampuni zote hizi, kampuni ya TGTS ilipewa vitalu zaidi ya vitano ambavyo ingepaswa kupewa kwa mujibu wa sheria. Maana yake ni kwamba uh, hapo kuna mazingira ya kutatanisha. Kuna mambo hayako sawa. Na bado kampuni hii ipo na inafanya kazi kwenye sekta hii. Ukisema nisifukue makaburi utakuwa unanionea. Ni lazima nijue kwa nini walikuwa vitalu zaidi ya, ya, ya vitano. Kwa nini wanaendelea kuwinda? Kampuni ya Mwiba Holdings ina tuhuma za ujangili kwamba kampuni inawinda, inafanya kazi za utalii lakini imekamatwa na nyara za serikali. Na hizi kampuni zote zinamilikiwa na mtu mmoja anaitwa Tom Friedkin ambaye ni rafiki wa ndugu Nyalandu. Na, na na waziri huyu na waziri huyu kama nilivyosema huko nyuma alikuwa akifanya kampeni za urais kipindi kile tulijaribu na sisi kuomba ridhaa ya chama kugombea urais alikuwa akifanya kampeni zake akizunguka na helikopta ambayo inamilikiwa na kampuni ya huyu ndugu Tom Friedkin sasa katika mazingira kama hayo waziri wa mali na utalii GN ya kusaini kuhusu kudai concession fee iko taarifa mwenyekiti hausaini mwenyekiti taarifa taarifa mwenyekiti taarifa Mheshimiwa mwenyekiti ninaomba kumpa taarifa mheshimiwa waziri kwamba yote hayo kama alifanya waziri Nyalandu miaka yote hiyo kwa muda wote huo ilipaswa au imeshachukuliwa hatua kwa maana kupelekwa mahakamani kwa muda mrefu na wasingeweza kusubiri wasingeweza kusubiri kuona mehama chama mehamia chama kingine 
ndio anakuja na maneno ambayo nimepesi mepesi siasa nyepesi ambazo mheshimiwa mwenyekiti haziwezi kujenga taifa hili mheshimiwa mwenyekiti kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti ni taarifa tu kwamba yote aliyo ameshakuelewa mheshimiwa Kigwangala Mheshimiwa mwenyekiti zama zama zinabadilika na, na, na uongozi pia unabadilika kwenye wizara ya mali na utalii sasa hivi kuna waziri ambaye anaweza kumchukulia hatua ndugu Nyalandu kwa hivyo naomba ni kama kama ndio kilio chako kama ndio kilio chako ndugu Haonga mimi nitaagiza hapa atakukuru pamoja na jeshi la polisi wayasikiliza hawa wanayosema wachukue hansa wakafanya uchunguzi ili waweze kumchukulia tu ndugu Nyalandu wala wala hilo alisumbui wala hilo alisumbui kama kama ndio kiu yako na wewe kama mwananchi na kama mbunge kwamba kwa nini Nyalandu hajafika mahakamani mahakama bado zipo na jinai jinai haiishi muda jinai hata miaka mia ipo tu kwa hiyo uh, vyombo vinavyohusika vichukue hatua Kwa hivyo mheshimiwa mwenyekiti ndugu Nyalandu alikuwa akitumia helikopta za, za, za kampuni za huyu ndugu Tom Friedkin uh, kufanya kampeni zake za uraisi lakini pia kufanya kampeni zake za ubunge jimboni katika mazingira kama hayo dada yangu Devota Minja ukisema nisifukue makaburi tutakuwa tunaonea bure tu mniache nifukue haya makaburi tuweke sawa nchi tumsaidie mheshimiwa rais ndio kazi tuliopewa Jambo la tatu. Jambo la tatu mheshimiwa mwenyekiti. Vitalu vya uwindaji kabla ya ndugu Nyalandu vilikuwa vikitolewa kwa makampuni mbalimbali. Mbali. Na muda wa kuwinda ulikuwa ni katika kipindi cha miezi mitatu tu. Mwezi kati ya Julai mpaka Oktoba ili kuwapa nafasi wale wanyama kupumua taarifa mwenyekiti.